Слухоманія. Мої вітання всім інакшим людям, які зібралися тут, щоб послухати Слухоманію. Сьогодні я, Кузьма, продовжу розповідь про лондонське тріо Морчіба і нашим технічним партнером. Традиційно залишиться найбільший продавець музичного обладнання і апаратури для телерадіомовлення компанія AT Trade Україна, представництво якої ви можете знайти в своєму регіоні. Минулого разу ми зупинилися на 96-му році, коли Морчіба випустила свій перший альбом. Хоч критики його і не дуже хвалили, колектив завдяки унікальному голосу вокалістки Sky Edwards отримав любов публіки і можливість виступати у клубах, за що навіть платили якісь гроші. Платили, очевидно, нормально, тому що команда в 97-му році почала потрохи записувати наступний диск, який отримав назву «Big Calm». Там є і пісня «Part of the Process», яка зараз набуває особливого сенсу. Part of the Process – це не просто назва пісні, це ще й назва найновішого диску Морчіби «The Best», який недавно вийшов. Але поки що на нашому годиннику 98-й рік група видала другий альбом «Big Calm» і він став для них переломним. Постійні концерти, участь у фестивалях «Море прихильників», світове турне і всі інші атрибути слави. Такий щільний графік витримують не всі групи і Морчіба мало не зламалася. В 99-му році тріо розбередається хто куди і займається своїми справами. Вокалістка Sky закинула заняття боксом і повністю 
присвятили себе вихованню сина Джаггера. Поміж тим, вона потайки від усіх копівала еротичну манеру співу Глорії Гейнор і працювала над своєю фігурою, яка трохи починала розпливатися у формах. Пол Готфрі відпустив розкішну бороду, яка посувала його невеликій лисині, а Рос посилено відпочивав від усього на світі. В той же час всі учасники тріо розуміли, що довго вони не зможуть перебувати у такому підвішеному стані, і одного дня з ініціативи Sky група знову зібралася і сіла за запис третього альбому Fragments of Freedom, який вийшов у липні 2000 року. Першим його синглом стала пісня Rome wasn't built in a day. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know the Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Fragments of Freedom, з якого проходить ця пісня, писався легко і невимушено. Відпочинок пішов явно на користь Морчібі, Рос приходив на запис у кедах, а Пол постійно пив своє улюблене соєве молоко. Навколо шуміли якісь репери і бек-вокалістки, яких запросили до співпраці, тому ввечері вся ця компанія йшла напиватися у найближчий бар, де вживали дикі літри пива. Таких порцій не витримувала навіть боксерське здоров'я Скай, і після чергового бокалу вона все старалася станцювати на столі. А господар закладу посміхався і вперто назвав всю цю компанію не музикантами, а танцюристами. Всі атмосфері альбом був дороблено і здано в тираж. Але після цього на групу чекало розчарування. Після того, як їхнє третє творіння, тобто Fragments of Freedom, вийшло у світ, критики його сприйняли ще гірше, ніж перший альбом. Це стало для наших героїв неприємною несподіванкою, і навіть випуск другого синглу «Be Yourself» не дуже рятував ситуацію з музичними виданнями.
Хоч критика і не сприйняла третій альбом у Морчібі, основний споживач музики народ продовжував любити групу. Тому сунути голову у зашморг було ще рано. Чим далі зайнялася Морчіба і чим вона займається в наші дні, я розкажу після перерви. Так що не переключайте хвилю. Слухоманія Ми повертаємося до справ нашої слухоманії, в якій сьогодні друга і заключна частина моєї розповіді про британську групу Морчіба. З виходом в 2000 році їхнього третього альбому Fragments of Freedom компанія отримала від критиків трохи холодного душу на голову, але творчий запал при цьому не згас. Врешті-решт, у них за плечами вже було продано 3 мільйони дисків, приблизно по мільйону на альбом, а з такими показниками можна почуватися вже доволі впевнено. Правда, не обійшла колектив і Манія Сольник проєктів, хоча на даний момент у цьому хобі був помічений тільки Пол Готфрі, який в 2001 році випустив свій диск «Back to Mine». Це дало підставу говорити недоброзичливцям про можливий розвал у групі, але вже в 2002 році Борчіба довела, що купувати вінки на їхню могилу ще трохи рано. І випускає четвертий альбом «Чаранго» який зацікавить навіть MTV, що до цього часу байдуже ставилося до проекту. Красиве слово «чаранго» означає екзотичну індійську гітару, зроблену з панцеру броненосця. І як звучить цей інструмент, можна послухати в одноіменній пісні, що є на альбомі. Like Biggie, one more chance like Biggie. East Coast rock, 
beef don't stop Niggas fall off, mad teams go pop Swing like Spider-Man, the wall creeper Pace one rocks them all, the tall creature You don't like me, I ain't feeling y'all either Y'all need to roll your blunts with more cheap Самі учасники Морчіби запевняють, що назву до альбому Чаранго придумали цілком випадково і нема підстав їм не вірити. А загалом цим диском вони підтвердили неписане правило, яке у них склалося протягом кар'єри, що два роки випускати по альбому. І напевно воно би так і лишилося незмінним, а в 2004 році ми би чекали на нове їхнє творіння, якби не бажання групи підбити підсумки і виписати збірник кітів The Best, який вийшов 30 червня. Так як зараз стало модним на такій компіляції записувати по кілька нових пісень, то Морчіба не стала псувати цю вже сталу традицію і створила дві свіжі композиції, одна з яких і стала синглом до альбому. Називається вона What's Your Name, тобто Як Тебе Звати. І поза минулого тижня пісня дебютувала на 32-му місці в українському радіочарті, що дає підстави сподіватися на подальший її успіх. After the club, all the same when I run my game. Let me make it crystal clear to you, baby. Just what's my name? I'm loved by all, duplicated by many. The B I G D A double D Y K A N E. Uh. What's your name? Been watching everything you do. Uh-huh. I can look back and touch the Найновіший хід Морчіби «What's your name» майже закінчує програму. Мені залишилося сказати тільки, що на компіляції найкращих хітів група не планує припиняти роботу. Від цього їх має застерегти контракт з рекорд-компанією East West на запис п'яти альбомів. Учасники колективу кажуть, що умови, які запропонували музикантам, дуже вигідні і відрізняються від стандартних угод лейблів з групами. East West допомогли Морчіба побудувати свою студію і повністю дозволили виявляти свою індивідуальність. А тому може статися, що наступного року ми вже будемо слухати їхній п'ятий студійний альбом. Я на цьому попрощаюся з вами. На закуску будемо слухати World Looking In з альбому Fragments of Freedom і радіти, що є у світі така група, як Морчіба, яку можна слухати де хочеш і як хочеш. Дякую інтернет-провайдеру Info.com і технічному партнеру слухоманії компанії AT Trade Україна. В ефірі був Кузьма. Почуємося пізніше.